வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப சிம்பிளா லஞ்ச் மெனு செய்ய போறேங்க அது என்னன்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப சாதம் வடிச்சு வச்சுட்டுங்க ஹாட் பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுட்டு சூடு ஆறாம இருக்கேன் பருப்பு வேக வச்சிருக்கேன் அது கூடவே பருப்பு ரசத்துக்கு ஒரு தக்காளி வேக வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு சாம்பார் வந்துங்க கேரட் உருளைக்கிழங்கு சின்ன வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரிதான் சாம்பார் கட் செய்து வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி பீட்ரூட் துருவண பீட்ரூட் பொரியல் செய்யறதுக்கு கட் செய்து வச்சிருக்கேங்க இன்னைக்கு சமையலுக்கு இதுதான் செய்ய போறோம் இப்ப நம்ம வந்து நம்ம சாம்பாருக்கு எல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் இப்ப சாம்பாருக்கு தேவையான சாம்பார் பொடி சேர்த்திட்டேங்க சாம்பாருக்கு தேவையான சாம்பார் பொடி சேர்த்தியாச்சு இதுல உருளைக்கிழங்கு கேரட் சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்துற மாதிரி காய் சேர்த்திக்கலாங்க இது கூட கட் செய்து வச்சிருக்க தக்காளி ஒன்று சேர்த்திக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ காய்கறி எல்லாம் சேர்த்தியாச்சுங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்தியாச்சு குக்கரில் ரெண்டு விசில் விட்டுக்கலாம் இப்போ ரசத்துக்கு தக்காளி பழத்தை நல்லா மசிச்சு விட்டாச்சுங்க பருப்பு தண்ணி தேவையான அளவுக்கு எடுத்தாச்சு இது கூட புளி கரைச்சி விட்டதை கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சீரக மிளகத்தூள் இப்போ ரசத்துக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்குங்க தாளிச்சு விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிக்கட்டும் இது கூடவே கருவேப்பில் வர மிளகா தட்டி வச்சுருக்க பூண்டுப்பல் இப்போ இந்த ரசத்துக்கு கலந்து வச்சுருக்க இந்த தண்ணியை இதில் சேர்த்திக்கலாம் நல்லா நொரகட்டி வந்த உடனே இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ குக்கரில் ரெண்டு விசில் வந்து ஆஃப் செய்து வச்சாச்சுங்க சாம்பாருக்கு இப்போ வந்து ரசத்துக்கு நொரகட்டி வருது இதை வந்து வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ பீட்ரூட் பொரியல் தாளிக்கிறக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க கடுகு போட்டிருக்கேன் கடுகு வெடிக்குது இது கூடவே கொஞ்சம் உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் இது கூடவே கட் செய்து வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் சேர்த்திக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் இல்லாத பட்சத்துக்கு நம்ம பெரிய வெங்காயம் கூட கொஞ்சம் கட் செய்து சேர்த்திக்கலாம் இப்போ துருவி வச்சிருக்கிற பீட்ரூட் சேர்த்திக்கலாங்க இது கூட வேகிறதுக்கு நம்ம தண்ணி தொளிச்சு விட்டா போதுங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது கூட கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் காரத்துக்கு கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் ஒன்றா நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் வேஸ்டாக கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு விட்டால் போதும் தண்ணி தெளிச்சு விட்டாலே பீட்ரூட் நல்லா வெந்துருங்க நல்லா கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் வச்சு சாம்பார் காயெல்லாம் வெந்துருச்சுங்க ஏர் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் செய்துட்டு இப்போ கொஞ்சமாக புளித்தண்ணி கரைச்சி விட்டுக்கலாங்க ஏன்னா தக்காளி சேர்த்துருக்குனால அளவாக புளித்தண்ணி விட்டுக்கிட்டா போதும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கப்புறம் கடுகு தாளிச்சு விட்டுடலாம் இந்த பீட்ரூட் பொரியலைங்க லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ இன்னைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் தொளிச்சு விட்டது இந்த தண்ணி வத்துறக்கு நம்மளுக்கு இந்த காய் துருவல் நல்லா வெந்துடும் இப்போ சாம்பாருக்கு தாளிதம் சேர்த்திக்கலாங்க சாம்பார் வேற ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க வேற ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இன்னைக்கு சிம்பிளான லஞ்ச் மெனு செய்துட்டேங்க பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு கேரட் சேர்ந்த சாம்பார் ரசம் பீட்ரூட் பொரியல் தயிர் நெல்லிக்காய் ஊர்கா வீட்லேயே செய்ததுங்க 
சாம்பார் வந்து நான் ரெண்டு நேரத்துக்கு வச்சிருக்கேங்க ஏன்னா நைட் இட்லி ஊற்றும் போது இந்த சாம்பார் தொட்டுக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சம் கார சட்னி சேர்த்துக்கலான்ட்டு ரெண்டு நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சிருக்கேங்க இந்த சிம்பிள் லன்ச் மீன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல ச